குண்டு மழைக்கே அஞ்சாது நின்ற குலத்திலே பிறந்த மக்கள் இந்த குளிர் மலைக்கா ஓடிவிடுவோம் என்று உள்ள உறுதியோடு நின்று கொண்டிருக்கிற இன உணர்வும் மான உணர்வும் கொண்ட நான் எப்போதும் என் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கின்ற என் தாய் தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த வணக்கம் இந்த நாம் தமிழர் கட்சி என்பது தமிழ் தேசியனத்தின் வரலாற்றில் ஒரு பெரும் புரட்சி கீவ விடுதலைக்கு போராடிய புரட்சியாளன் பெடல் காஸ்ட்ரோ வரலாறு என்னை விடுதலை செய்யும் என்றார் அதை போலவே பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற தமிழ் சமூகத்தின் பிள்ளைகள் எமது இனத்தின் வரலாற்றையே விடுதலை செய்ய வந்திருக்கிறோம் உலகத்தில் எந்த நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த நாடெல்லாம் என் தாய் நாடு என்றான் புரட்சியாளர் சேகுவேரா அவர்கள் என் சொந்த நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது அதை மீட்பதற்காக புரட்சி செய்ய யாம் வந்தோம் என் அன்பான மக்களே வேற இழந்த மரமும் வரலாற்றை மறந்த இனமும் வாழ்ந்ததாக செய்தி இல்லை நாம் வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிராகரிக்கப்பட்ட ஒதுக்கி தள்ளப்பட்ட ஒரு இனத்தின் மக்கள் இதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வரலாற்றை கையிலெடுத்த எல்லா இனங்களும் பாதுகாப்பாக வாழ்கிறது என்கிறார்கள் அறிஞர் பெருமக்கள் வரலாற்றில் தெளிவு பெறாத எந்த இனமும் எழுச்சி பெறாது என்கிறான் புரட்சியாளர் லெலின் வரலாற்றை படிக்காத எந்த இனமும் வரலாற்றை படைக்காது என்கிறார் புரட்சியாளர் அனல் அம்பேத்கர் நீ வரலாற்றை படி வரலாற்றை படை வரலாறாகவே வாழ் என்கிறார் என் உயிர் அண்ணன் என் அன்பு தலைவன் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர் எனவே என் தலைவனின் தத்துவ மொழிக்கேற்பு என் இனத்தின் வரலாற்றை படித்து வரலாற்றை படைத்து வரலாறாகவே வாழ்வதற்கு எழுந்த பிள்ளைகள் தான் இந்த மான தமிழ் மக்கள் அதை எவரும் மறந்துவிடக்கூடாது என் அன்பிற்கினிய மக்களே நாங்கள் யார் நாங்கள் யார் உலகத்தில் எல்லா மக்களையும் ஆறத்தழிவி அன்பு கொண்டு நேசித்த பேரினத்தின் பிள்ளைகள் எங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தின் எல்லா மொழிகளையும் நாங்கள் மதிக்கிறோம் எல்லா மொழி பேசும் மக்களையும் நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அதை போலவே எமது மொழியும் எமது மொழி பேசும் மக்களையும் நாங்கள் மதிக்கிறோம் நேசிக்கிறோம் முன்னதை மனித நேயம் என்கிறீர்கள் பின்னதை இன வெறி என்கிறீர்கள் இதை ஏற்க நாங்கள் மறுக்கிறோம் இதுதான் எங்கள் தத்துவ நிலைப்பாடு கொள்கை முடிவு உலகத்தின் எல்லா மொழிகளையும் மொழி பேசும் மக்களுக்கும் நாங்கள் பச்சாளர்கள் எல்லா மொழிக்கும் எல்லா மொழி பேசும் மக்களையும் நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அவர்களுக்கு நாங்கள் பச்சாளர்கள் ஆனால் எங்கள் மொழிக்கும் எங்கள் இனத்திற்கும் நாங்கள் உயிரானவர்கள் இதுதான் எங்கள் நிலைப்பாடு அன்பு மக்களே தமிழர் வரலாற்றில் பல்வேறு நிலப்பரப்புகளை வென்று உலகத்தின் மூன்றாவது பெரு வல்லரசை நிறுவியவன் எனது அருமை பெரும்பாட்டன் அருண்மொழி சோழன் அவன் அன்பு மகன் அரசேந்திர சோழன் ஆனால் எந்த இனத்தையாவது தமிழ் தேசிய இன மக்கள் அடிமைப்படுத்தி ஆண்டார்கள் என்று வரலாற்றில் ஒரு துளி செய்தியாவது யாராவது சொல்ல முடியுமா இல்லை அது எங்கள் மாண்பு எங்கள் அறம் எங்கள் நெறி எங்கள் வேதம் மறை எங்கள் போற்றுவதற்கும் மறக்கத்திற்கும் உரிய பெரும்பாட்டன் வல்லுவ பெருமகனார் எமக்கு தந்த நெறியில் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையார் என்று சொல்லு பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் என்று பாடல பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா தமிழருக்கும் என்று பாடல பிறப்பு ஒன்றுதான் எல்லா உயிர்களுக்கும் சிறப்பு சிறப்பு ஒவ்வா செய்கிற தொழிலில் பெருமை சிறுமை பார்க்காதே தலைக்கு கிரீடம் செய்கிறவன் உயர்ந்தவன் காலுக்கு செருப்பு தைப்பவன் தாழ்ந்தவன் என்ற எண்ணம் உனக்கு கூடாது செய்கிற தொழிலே பெருமை சிறுமை பார்க்காதே என் அன்பு பிள்ளைகளே என்று எனது வேதம் போதிக்கிறது எது உயர்ந்தது என்பதை அறிவார்ந்த எனது இனத்தின் மக்களே நீங்களே ஆழ்ந்து சிந்தித்து தெளிவு பெறுங்கள் இது எனது உடைய வேதம் என்னுடைய வேதம் எல்லோரும் 
வாசலிலே நாயை கட்டினான் வருவனை எல்லாம் கொலைத்து விரட்டட்டும் என்று நாங்கள் தான் திண்ணையை கட்டினோம் வருபவன் போவரெல்லாம் விருந்து சாப்பிட்டு இருந்து உண்டு விருந்து சாப்பிட்டு ஓய்வெடுத்து செல்லட்டும் என்பதற்காக நாங்கள் தான் திண்ணையை கட்டினோம் இது எங்கள் மாண்பு இது எமது பண்பாடு இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்கள் பச்சாளர்கள் நேயவாதிகள் அதுவும் வெறுமனே மனித நேயவாதிகள் அல்ல உலகத்தில் எல்லா இனங்களும் வெறும் மனித நேயவாதியும் தான் மனித நேயத்தை தான் பேசும் தமிழர்கள் நாங்கள் மனித நேயவாதிகளே இல்லை நாங்கள் உயிர் நேயர்கள் உயிர் நேயர்கள் உயிர் நேயர்கள் மாடு மாட்டு கண்ணு கூட்டிய தன் மகன் தேரல் அடிச்சு கொண்டுட்டான் அது நடந்துச்சா இல்லையா கதையா சதையா எல்லாம் கேட்கூடாது ஆனால் கதையில் கூட எனது பாட்டனும் முப்பாட்டனும் நேர்மையாக இருந்திருக்கிறதா தான் என் கதை இருக்குது அது கற்பனையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் கற்பனை கூட தமிழனுக்கு உயர்ந்தது தான் தேர்காலில் ஒரு மாட்டு கண்ணு குட்டியை கொண்டுட்டா மாடு வந்து ஆராய்ச்சி மணி அடிச்சிருச்சு என்னடான்னு பார்த்தா கதறுது போடி போய் பார்த்தா மாட்டு கண்ணு குட்டியை தன் மகன் தேர்காலில் கொண்டுட்டா அதே தேரை ஓட்டி தன் மகனே கொண்டான் மாட்டுக்கு நீதி வழங்கணும்னு அந்த பரம்பரையில் வந்த இனத்தின் பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்கள் முப்பாத்தால் மான மரத்தி கண்ணகி பெருமாட்டி தன் கணவனை கல்வன் என்று பழி சுமத்தி கொண்டு விட்டான் பாண்டிய நெடுஞ்செலியன் இன்றைக்கு எவனாவது சட்டசபைகள் ஒருத்தன் நுழைஞ்சிட முடியுமா நீ நுழைய முடியுமா நான் நுழைய முடியுமா என் பாட்டன் அரியணையில் வீட்டில் இருக்கிற போது அமைச்சர் அவைக்குள்ளே ஒரு பொம்பளை கதறிட்டு ஓடனா கை சிலம்போடு உள்ள போனா நீதி கட்டா நீ தவறிழைத்து விட்டாய் வரலாற்று பெரும்படி சுமந்து விட்டாய் என் கணவனை கல்வன் என்று குற்றம் சுமத்தி கொன்று விட்டாய் என்னம்மா சொல்றாய் ஆமாண்ணா கால் சிலம்பை உடைத்து நிரூபித்தால் உன் மனைவியோடு சிலம்பு வேறு என்னுடைய மண் என்னுடைய கால் சிலம்பு வேறு என்று நிரூபித்தால் நான் நீதி தவறி விட்டேனா என்று நினைத்தால் அந்த இடத்தில் உயிரை விட்டான் என் அருமை பெரும்பாட்டன் பாண்டிய நெடுஞ்செல்லியன் நீதியை காக்க முடியலனா அதுக்காக செத்துருக்கும் ஆனால் அந்த இனத்தின் பிள்ளைகள் என் இனத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி லட்சத்தி எழுபத்தி ஆயிரம் மக்களை கொன்று குவிச்சான் சிங்கள ஈன நாய் அந்த நீதியை கேட்டுவதற்கு இன்றைக்கு உலகமெங்கும் ஓடி ஓடி திரிகிறோம் எமக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கான நீதியை பெற்று தாருங்கள் உலகத்திலே அருமை பெருமக்களே என்று கெஞ்சிக் கொண்டு நிற்கிறோம் ஆனால் காலத்தை மாற்றுவோம் எங்கள் காலடியை பிடித்துக் கொண்டு சிங்களர்கள் கெஞ்சுகிற காலத்தை உருவாக்காமல் போகமா ஒரு பெரும் பாரம்பரியமிக்க ஒரு இனத்தின் மக்கள் சும்மா கிடையாது உலகத்தில் எந்த இனமும் வந்தவரையெல்லாம் வாழ வைக்கும் ஆந்திராவென்றோ வந்தவரையெல்லாம் வாழ வைக்கும் கர்நாடகா என்றோ வந்தவரையெல்லாம் ஆதரிக்கும் கேரளா என்றோ ஒருத்தன்ட்டு ஒரு தத்துவமும் இல்லை எங்களை அடிச்சு நோக்கிறதுக்கு இவனை விழுத்துறதுக்கு இவனுக்கு என்ன பண்ண தெரியுமில்ல ஐயா உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இல்லை சாமின்னா நல்லாடா நல்லாடா இந்தாரா பத்துரா போய் சாப்பிட்டாடா ஏய் சாப்பிட்டு வரணுன்னா ஏட்ட வந்து சொல்லிட்டு போகணும் புரியுதா அவன் போகும்போது செலவு கதை காசு வச்சிருக்கேடா இல்லை இந்தாடா நூறுரூவா வச்சுக்கடா ஒரு வார்த்தை ஐயா உங்களை மாதிரி யாரும் நல்லவங்க இல்லையா சொன்னதுக்கு அது என்ன பண்ணா வந்தவரையெல்லாம் வாழ வைக்கும் தமிழகம் ஆஹா மல்லாந்து படுத்துட்டான் ஏ பெருமையா இருக்கிற அதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் எல்லா பயிலும் ஏறி மிச்சி எச்சி கருத்து பிட்பிட்டான் இவன் வந்தவனையெல்லாம் வாழ வச்சுட்டு வாடகை வீட்டில் குடியேறிட்டான் பெரிய 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 கடைகளை கட்டி வியாபாரம் பிறமொழியாளர்கள் அதன் வாசல்ல பழைய துணி பொம்மை இந்த ஆளுகின காய்கறி யாரு எங்க ஆத்தால் அப்பணும் டே இந்த நிலையத்தான்றா மாத்தணும்னு மான தமிழ் மக்கள் ஓடி ஓடி கத்திட்டு கிடக்கு இந்த நிலையை மாத்தணும் இந்த நிலையை மாற்றத்தான் கொட்டுகிற இந்த மலையிலும் மான தமிழ் மக்கள் கட்டிக்கொண்டு நிற்கிறோம் என் அன்பு மக்களே இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் காலுக்கு செருப்பும் இல்லை கால் வயிற்று கூழுக்கும் வழியும் இல்லை பாலுக்கு உழைத்தோமடா தோரா பசையத்து போனாமடா என்று எங்கள் பெரும்பாட்டன் ஜீவானந்தம் பாடுறா என் பாட்டன் சொல்றா டே பிறப்பு ஒக்கும்படான்னு அதே கருத்தை இன்னொரு பாட்டம் பாடுறான் யாரு மேல கீறினாலும் ரத்தம் ஒண்ணுதான் ஆக மொத்த நீ நானும் பத்து மாதம்தானும் பாடுறான் மக்கள் கவிஞன் பட்டுக்கோட்டு அதே பரம்பரை இல்லடா அதே பரம்பரை இல்லை இன்னும் ஒரு பாட்டை காக்கை குருவி எங்கள் சாதிங்கிறான் காக்கையின் குருவி ஏன் சாதியா 
இது கவுண்டனும் நாடாரும் செட்டியாரும் கோனாருமே ஒரு ஜாதி இல்லைன்றான் அவனே அடிச்சுக்கிறான் தேவரும் தேவேந்தர் இனிமேல் ஜண்டை அடிச்சுக்கிறான் படையாச்சியும் பறையரும் ஜண்டை அடிச்சுக்கிறான் அதுல வந்தேறி போய வசதியா காலை போட்டு ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் யாரு கவுண்டரா ஏழு சீட்டு இந்த ஏழு எலும்பு கடிச்சிருக்கடா யாரு தேவரா உனக்கு ஒரு ஆறு ஏ வன்னியரா பெரிய 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 சாதியாடா ரொம்ப பெருசாடா இந்தடா உனக்கு இருபதுரா ஏ நீ யாரா தேவேந்தர் ரெண்டு அம்மா பார்த்து போட்டு கொடுங்கம்மா அம்மா அம்மா ஒருத்தனா <laughs> <laughs> அந்த அம்மா பார்க்கவே இல்லை வேணும் இது சுயமரியாதையில் பூத்த கட்சி இதெல்லாம் சுயமரியாதை சொல்லி தந்த கட்சி சுயமரியாதை சுயமரியாதை ஒரு காணொலி காட்சி அடி மாடுகள் அடிமை மாடுகள்னு ரெண்டு போட்டிருக்கான் ஒரு தம்பி காட்டிருக்கான் அடுத்து மாடு பின்புறம் முழுக்க அப்படி வரிசையா இருக்கு அமைச்சர்கள் குனிஞ்சு கும்பிடுறது எல்லாம் பின்புறத்தை காட்டுறான் அது அடிமை அடி மாடுகள் இது அடிமை மாடுகள் இந்த நாடு எங்க போயிட்டு இருக்கு பாரு உலகத்துல எத்தனையோ இனம் இருக்கு எந்த இனமும் தன்மானத்துக்குன்னு கட்சியோ அமைப்போ வைக்கல தமிழை மட்டும் தான் வச்சான் ஏன்னா அவனுக்கு தான் இருந்துச்சு இந்த தன்மானத்துக்கு கட்சி வச்ச இவன் தான் அவமானத்தின் சின்னமா நிக்கிறான் அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் உப்புக்கும் மிளகாய்க்கும் வேட்டிக்கும் சேலைக்கும் கையேந்திட்டு எப்பா தீபாவளி வருதுப்பா போனஸ் எப்பா பொங்கல் வருதுப்பா மானியம் இதை விட கேவலம் பொண்டாட்டி இலவசமா கிடைக்குமா பொண்டாட்டி அம்மா ஜெயலலிதாவுக்கு அறுபத்தி எட்டுதாவது பிறந்தனால தானே அப்ப அறுபத்தி எட்டு திருமணம் தானே பண்ணி வைப்பாங்க ஸ்டாலினுக்கு அறுபத்தி நாலா அறுபத்தி நாலு தானே பண்ண வைப்பாங்க காலக்கொடும கழுத நாயினரியோட தனக்கு சோடியை தேடிக்கிறது இந்த மாட தமிழ் மக்கள் வல்லல் பரம்பரையில வந்த மக்கள் மயிலுக்கு போர்வை முள்ளைக்கு தேரையும் கொடுத்துட்டு போனவன் எவ்வளவு பெரிய வல்லல் பரம்பரையில வந்தவன் இப்படி அரிசிக்கு உப்பு காரெல்லாம் அடிக்கிட்டு இருக்காங்க பிச்சைக்கார பயிலா காரணம் என்ன காரணம் என்ன அறிவார்ந்த மக்களே தகப்பன் இல்லாத வீடும் தலைவன் இல்லாத நாடும் தட்டுக்கட்டு நிற்கும் இத்தனை ஆண்டுகள்ல உனக்கு ஒரு தலைவன் சொல்லு இது தப்பு இது சரி இதை செய்ய இதை செய்யாத வழிகாத்த உன் இனத்தில் ஒரு முன்னோர் சொல்லுவா இல்ல இல்ல உன் பக்கத்திலே உட்காந்துக்கிட்டான் தமிழ் படிச்சா வேலை கிடைக்குமா தமிழ் படிச்சா சோறு கிடைக்குமா சொன்னவன் நீ ஓதலும் கிடைக்காத தாய்மொழியை மறந்த இனம் உலக வரலாற்றில் இறந்துதான் போயிருக்குது இதுதான் உண்மை வாழ்ந்ததா செய்தி இல்லை உலகத்தில் எல்லா எந்த இனமாக தாய்மொழியை விட்டுருக்கா உன்னைய சொல்றான் இந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்கும்னு நீ நம்பிட்டியே இந்திய தாய்மொழியாக கொண்ட மாநிலங்கள் எல்லாம் வேலையில தண்ணீர் விடைஞ்சிட்டியானு ஒரு தடவையாவது நீ கேட்டியா ஊர்ல இந்த இந்த சோன் பப்படி சொற்று விற்கிறவன்லாம் எந்த பைய வாட்ச்மேனா வாயில் நிக்கிற கூர்காவுக்கு தாய்மொழி எது குல்பேசி விற்கிறவனை கூப்பிட்டு பேச தர்மே ஷாத்மே ஹே ஹே பா அவனுக்கு என்னடா திரி இந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்கும் எங்க தமிழ்நாட்டிலடா இங்கிலீஷ் படிச்சா இங்கிலாந்துல வேலை கிடைக்கும் நினைக்கிற இங்கிலாந்துல எல்லா பயிலும் இங்கிலாந்துலயும் பிச்சைக்காரா இருக்காண்டா இங்கிலாந்துலயும் திருட்டு போயிருக்கான் ஏன் இந்த 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 அவல மனநிலை உனக்கு ஏன் இந்த ஈன புத்தி ஏன் உனக்கு பெத்த தாயை பட்டினி போட்டுட்டு நீ எத்தனை ஆயிரம் அன்னதானம் செய்தாலும் நீ பாவிதா அதை நீ புரிஞ்சுக்க அதை நீ புரிஞ்சுக்க மொழி என்பது உன் முகம் மொழி என்பது உன் முகவரி என் முகத்தை நீ சிதைச்சு கொண்டுட்டினா என் பிணத்தை உன்னால் அடையாளம் காட்ட முடியாது அப்படி உன் இனம் மொழி அழிந்தால் உன் இனத்தை நீ அடையாளம் காட்ட முடியாது அதை நீ புரிஞ்சுக்க இதை தெரியலைன்னா எப்படி இதை எவன் உனக்கு சொல்லி தருவான் உன் மகன் தான் சொல்லுவேன் உன் அண்ணன் தான் சொல்லுவேன் உன் தம்பி தான் சொல்லுவேன் ஏன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் வேற எவன் இதை உனக்கு சொல்லுவான் எவன் சொல்லுவான் உன்னைய பெருமை பேச விட்டுருக்கானா பேச விட்டுருக்கானா இந்த தீரன் சின்னமலைங்கிறது உனக்கு யாருன்னு தெரியுமா யாருன்னு தெரியுமா கவுண்டரும் பண்ணி 
முதல்ல அவரை சாதியிலிருந்து காப்பாத்து தயவு செய்து காப்பாத்து உன் பெருமைக்குரிய அடையாளங்களை நீ முதல்ல தெரிஞ்சுக்க இந்து முன்னணியின் குறியீடா மராட்டிய மன்னன் மான தமிழர் நிலத்தில் இருக்கிறானே நம்ம பாட்டன் தீரன் சின்னமலையை விட அவன் பெரிய வீரனா இங்க என்ன வேலை அவனுக்கு நீ என்னைக்கா அதை சிந்திச்சதுண்டா ஆழமா யோசிச்சதுண்டா எங்கள் ஐயா பசும்பன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சொல்லுகிறார் என் அன்பு மக்களே மாலைக்கு கழுத்தை நீட்டுவதை போல மரணக்காய் மரணத்திற்கும் மரண கைத்திற்கும் கழுத்தை நீட்டுகிறவன் எவனோ அவனே உண்மையான வீரன் என்று சொல்றாரு அது போலவே அவர் கூற்று போலவே என் முன்னம் என் முப்பாட்டன் இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்கா யோசிச்சு பாரு நீ ஒரு சாதாரண ஏழை விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த மகன் கடைசி மகன் அவன் மன்னன் இல்ல ஜெயலலிதா கருணாநிதி கூட கிடையாது வா ஆர்ப்பாட்டம்னா அடிமைகள் எல்லாம் ஓடுறாங்கல்ல எப்படி அம்மா கூப்பிட்டாங்க ஐயா கூப்பிட்டாங்கன்னு ஒரு ஒன்றிய செலவு ஆயிரம் பேரை கொண்டாடணும் அவனுக்கு குவாட்ரு பிரியாணி அது செலவை நீயா பார்த்துக்கணும் இந்த விஜயகாந்த் நலத்திட்டம்னு எல்லா மாவட்ட செயலாளரும் அழுகிறான் சொத்த வித்து விட்டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்து விட்டு நலத்திட்டம் ஓன் சொத்த வித்து கொடுக்கணும்டா ஊராங்க காசுல எடுத்து கொடுக்க கூடாது வலித்து வலி கடத்தங்காய் எடுத்து வலி பிள்ளை இருக்க கூடாது காசு போட்டு வாங்கி அடிக்கணும் யாரு அந்த பெரும்பாட்டன் மக்களை தரட்டுறான் சாதாரண ஒரு குடிமகன் புரட்சினா எது புரட்சி சாதாரண ஒரு ஏழை குடிமகன் தன் மண்ணின் மீட்சிக்காக அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற அன்னை நிலத்தின் உரிமைக்காக தன் மக்களை திரட்டி ஒரு பெரும்படையை கட்டி அந்நிய போறான் அது புரட்சி அந்த புரட்சியாளனுக்கு தண்டனை என்ன தூக்கு தண்டனை கயிற்ற தொங்கணும் வெள்ளக்காரன் கொண்டு வர்றான் கயிறை மாட்டிக்கிறது மாட்டி விடுறதுக்கு படக்குன்னு வாங்கி அவர் எடுத்து மாட்டிக்கிறாரு தள்ளி விடுறாரு எதிரிய வெள்ளக்காரனை நீ என் எதிரி மரணத்தை கூட எனக்கு பரிசாக தரக்கூடாது என்று சொல்றான் அதை நீ நன்கு புரிஞ்சுக்க நல்லா புரிஞ்சுக்க அந்த மாபெரும் பாட்டனை நம்ம என்னவா வச்சிருக்கோம்னு பார்த்துக்க ஒரு சாதி குறியீடா வச்சிருக்கோம் அதனால இந்த 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 கோவை மாவட்டத்தை தாண்டி நமது பாட்டம் போகல இப்ப நாம என்ன செய்யறோம் உலக தமிழ் பேரினத்தின் பெருமைமிகு வீரமிகு அடையாளமாக பாட்டனாக நம்ம மாத்தி நகர்த்துறோம் இந்த பெருமையை நீ உணரல நீ யாரென்று தெரியல அதனாலதான் நீ குடிஞ்சு நிக்கிற நிமிரல நீ நல்லா கவனிச்சுக்க ஜெயலலிதா ஐயா செங்கோட்டையனே பதவியிலிருந்து நீக்குது செங்கோட்டை யாரு ஜெயலலிதா யாரு நீ நல்ல தமிழை ஒரு தடவை யோசிப்பாரு யாரா செயலலிதா செங்கோட்டை நீக்கி வைக்க யார் என்னைக்காவது நீ யோசிச்சதுண்டா இந்த மண்ணின் மகன் அவனுக்கு இல்லாத உரிமை ஜெயலலிதாவுக்கு எங்க இருந்து வந்தது சொல்ற நீ பாப்ப சொல்லு நீ ஐந்தாண்டு செங்கோட்டை இந்த நாட்டு ஆட்சியை கொடுத்து பாரு ஆள தெரியாதா தமிழனுக்கு ஆள தெரியாத உலகத்தை கட்டி ஆண்ட தமிழ் பெரும் மக்களுக்கு இந்த இந்த சின்ன நிலத்தை ஆள தெரியாதாடா அதுக்கு தகுதி இல்லையா அப்ப என்ன காரணம் என்ன காரணம் இப்ப நம்ம ஆழமா சிந்திச்சு பார்க்கணும் யோசிக்கணும் இப்ப வரலாற்று பெருமைகளை நாம் உணராதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம் கூணி குறுகி இப்படி அடிமைகளா நிக்கிறோம் நீ பெருமையை பேசும்போது என்ன செய்வான் உன் வரலாற்றை படிக்கிற போது வரலாற்றை படிக்காம நீ தெளிவர முடியாது அதை முதல் புரிஞ்சுக்க நீ வரலாறு என்பது உன் முன்னோர்கள் நடந்த சுவடு சீமான் என்பவன் நான் இல்ல என் முன்னோர்களின் எச்சி எச்சம் என் மூக்கு இப்படி இருக்கு என் முகம் இப்படி இருக்கு என் நிறம் இப்படி இருக்கு என் உயரம் இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல என் முன்னோர்கள் இதான் நான் வரலாறு அது ஏம நீ எப்படி வாழுவ எப்படி வாழுவ ஆனா இவ என்ன செல்வா தமிழர்கள் எப்போதும் பழம் பெருமையே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று உன்னை குற்றப்படுத்துவான் உடனே நீ பெருமை பேசுறதை நிறுத்திடுவ அது பழம் பெருமை அல்ல படிப்பினை என்பதை நீ புரிஞ்சுக்க வரலாற்றில் நீ வாழ்ந்ததையும் வீழ்ந்ததையும் வாசித்து நேசித்து தெரிந்து கொள்ளாமல் நீ தெளிவு வர முடியாது எழுச்சி வர முடியாது என் முன்னோர்கள் செய்த பிழையை தெரியாமல் நீ இந்த தலைமுறையில் சரி செய்ய முடியாது அதை தெரிந்து கொண்டதால் தான் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் துடிக்கிறோம் அரை நூற்றாண்டு கால திராவிட ஆட்சியில் தீந்தமிழின மக்கள் 
தீந்து போனார்களடா உன் மண்ணு போச்சு உன் வளம் போச்சு உன் நலம் போச்சு உன் மொழி போச்சு உன் கலை போச்சு உன் இலக்கியம் போச்சு உன் பண்பாடு போச்சு உன் பாரம்பரிய வேளாண்மை போச்சு நாசமா போச்சு நாடு பேரானடா இது தமிழ்நாடு தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் இது சுடுகாடடா என் அன்புக்குடன் பிறந்தவர்களே இனிமேலாவது இதை புரிந்து கொண்டு இந்த ஆட்சியை தூக்கி வீசணும் மற்றவனுக்கு இது வெறும் தேர்தல் நமக்கு இது போர் இது புரட்சி அதை நீ புரிஞ்சுக்க போர் இது புரட்சி காசு இருக்கிறவன் தான் அரசியல் செய்ய முடியுங்கிற நிலையை இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த அரசியல் கட்சிகள் திமுக அதிமுக உருவாக்கி வச்சிருக்கு காசு இருக்கிறவன் தான் ஆட்சி செய்ய முடியும்னு ஒவ்வொருத்தனும் சொல்றா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ஒதுக்கிட்டாங்க ஒருத்தன் சொல்றா முப்பதனாயிரம் கோடி ஒதுக்கிட்டு இருக்கான்னு நமக்கு முப்பதனாயிரம் ரூபா கூட காசு இல்ல ஆனாலும் நம்மளும் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் போட்டி போடுறோம் ஏன் ஜனநாயகத்தில் எல்லாரும் இந்நாட்டின் மன்னர்கள் என்று யாரு பாடுறா யாரு சொல்றா பேரறிஞர் அண்ணா அதை நம்ம நிரூபிப்போம் எல்லாரும் இந்நாட்டின் மன்னர்கள் உழைக்க மக்கள் அன்னாடங்காட்சிகள் பஞ்சா பராரிகள் ஏழை பிள்ளைகள் ஏழை கோழிகளின் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஆண்டு ஆண்டு காலமாக உழைத்து உழைத்து எத்தனைய உதவாக்கரைகளுக்கு சோற கொடுத்துட்டு ஒரு ஓலை குடிசையில ஓட்ட சட்டியில நாலு பருக்கை போட்டு சாப்பிட்டு கொடுக்கிற ஏழை எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் நாங்களும் இந்த மண்ணில் அரசியல் செய்யலாம் தலைவராகலாம் என்று நிரூபிப்போம் அது நம்மால முடியும் இவங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்து இந்த வலிமையை கொடுத்தது யாரு வானத்தில் இருந்த தேவதூதனா நம்ம தாளப்பணம் நம்ம காங்க கட்சி நம்ம மாமா மச்சனும் நானும் நீனும் போட்ட ஓட்டு தானடா இந்த கருணாநிதிக்கு வான் உயர் அதிகாரம் இந்த ஜெயலலிதாவுக்கு இவ்வளவு பெரிய செல்வாக்கு அற்ப விஜயகாந்துக்கு எதிர்கட்சி தலைவி தலைவர் பதவி இந்த நிலத்துல ராமதாசு திருமாவளவன் விட பெரிய தலைவரா கால் நூற்றாண்டு ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்காக நின்ற திருமாவளவன் ராமதாசை விட விஜயகாந்த் பெரியாளா இந்த நிலத்திலே இந்தியா இந்திய இந்த நிலம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற போது வெள்ளையை ஏகாதிபத்தியத்தை எடுத்து போராடிய இந்த நமது ஐயா நல்ல கண்டு இன்னைக்கு ஆற்று மணல் கொள்ளை தாது மணல் கொள்ளை கனிம வள கொள்ளைக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிற அந்த புரட்சியாளனுக்கு இல்லாத தகுதி விஜயகாந்துக்கு வந்துட்டதா அப்போ எதை பார்த்து வாக்கு செலுத்துறோம் எதை சிந்து எதை சிந்து எதை பார்த்து பகுத்து தெளிந்து எதுக்கு வாக்கு செலுத்துறோம் அற்ப ஆயிரம் இரண்டாயிரம் காசுக்கா கூலிக்கு மாலடிக்கிற கூட்டமாடா மான தமிழ் பிள்ளைகள் இல்லையா நல்ல தமிழ் தாய்க்கும் தமிழ் தகப்பனுக்கும் நம்ம பிறக்கலையா மான தமிழச்சி மாறல பால் குடிக்கலையா அந்த பால்ல வீர ரத்தம் ஓடலையா எத்தனை நாளத்துக்கு எவ்வளவு நாளத்துக்கு எத்தனை நாளத்துக்கு அடிமையா இருந்து சாவது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்லுகிறார் நான் இந்துவாக பிறந்து விட்டேன் அதற்கு நான் பொறுப்பேற்க முடியாது ஆனால் சாகும் போது நான் இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று அதை போலவே அன்பு மக்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் முதுமையற்கு உரீதி ஏற்க வேண்டும் நாம் அடிமை தமிழ் தேசியத்தின் பிள்ளைகளாக பிறந்து விட்டோம் ஆனால் நமது இறப்பு உரிமை பெற்ற விடுதலை பெற்ற தமிழ் தேசியத்தின் பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் என் உயிர் தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் சொல்லுகிறான் பிறப்பு ஒருவனுக்கு சாதாரணமாக இருக்கலாம் இறப்பு எப்போதும் சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று அதா ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் என்னை கேப்பா நீ பயப்படவே மாட்டியா அப்படின்னு என் பரம்பரைக்கே கிடையாது பயப்படுது என் தம்பி ஜெகதீச பாண்டியன் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அவன் தான் என்னை அனுப்பி வச்ச ஆளு எங்க அண்ணனை பார்க்க போகும்போது பாதி தூரம் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துக்கு திருப்பி வர சொல்லி அவனுக்கு தான் போன ஒரு அண்ணனை கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு போங்க நீ ஏன் சிங்களன் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறான் அவன் பட்டாசு வெடிப்பான் நம்ம பங்குக்கும் கொஞ்சம் வெடிக்கணும்ட்டு அப்புறம் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டோம் மறுபடியும் போனோம் அந்த சூழல் வந்து அது ஒரு தனி வரலாறு எதுக்கு அச்சப்படுற ஆள் கிடையாது எங்கள் ஐயா பசுமன் முத்துராமலிங்கத்தவர் சொல்கிறாங்க எனக்கு பாய தெரியும் பதுங்க தெரியும் ஒருபோதும் பயப்பட தெரியாது என்று அந்த பரம்பரையில் வந்த தமிழ் பிள்ளைகள் மான தமிழ் பிள்ளைகள் வீர தமிழ் பிள்ளைகள் என் தலைவன் சொல்றான் பழகிப்பார் எங்கள் ஈரம் தெரியும் பகைத்துப்பார் எங்கள் வீரம் தெரியும் நாங்கள் விடுதலை புலிகள் விடுதலை புலிகள் வெறும் உழைக்கும் மக்களின் உழைக்கும் மக்களை சொரண்டுகிற எலிகள் அல்ல நாங்கள் திராவிட எலிகள் அல்ல இவன் சொல்றான் அந்த அவர் திட்டாருன்னே 
இவர் உன்னைய பேசுறாருன்னு அவர் உன்னை சின்ன பேசுறாருன்னு இதுக்கெல்லாம் நீ ஒண்ணுமே பேசாம போறியான்னு நான் சொன்னேன் டே டே திராவிட பண்ணிகளை வேட்டையாடுகிற புலிகள் நாங்க வேட்டையாட வந்த புலிகள் நாங்கள் அந்த பண்ணிகள் மேல கடிச்சு கிடக்கிற உண்ணிகளை பற்றி ஒருபோதும் கவலைப்படுறது இல்லை எதிரி தீர்மானிச்சாச்சு ஒரு பக்கம் கருணாநிதி இன்னொரு பக்கம் ஜெயலலிதா இரண்டு பெருத்த திராவிட பூதங்கள் அரை நூற்றாண்டாக அன்னை தமிழ் நிலத்தை அழித்து நாசமாக்கிய இரண்டு பெரும் திராவிட பூதங்கள் யுத்த களத்தில் ஒரு போர் வீரன் நாற்பக்கமும் எதிரியை சூழ விடுவன் சரியான வீரன் இல்ல பிரிச்சு பிரிச்சு அடிப்போம் விழுந்த திமுக வரலாற்றில் எழுந்தது என்று வராது நீ என்னதான் நடங்க ஸ்டாலின் ஐயா ஓடித்தான் பாருங்க குட்டிக்கரன் அடிச்சுத்தான் பாருங்க வெல்லாது வெல்வதற்கு உழைச்சத நான் பார்த்திருக்கேன் தோக்குறதுக்கு இப்படி உழைக்கிறத நான் இப்பத்தான் பார்க்கிறேன் அது வெல்லாது நியாயமாக நமக்கு நாமே என்று சொல்லி இருக்க வேண்டியது நானு நீங்க ஏன் சொல்றீங்க இந்தியனா இருந்தோ இழிச்சவா மக்களா போனோம் திராவிடனா இருந்தோ திருட்டு பயல் கிட்ட சிக்கிக்கிட்டு செத்தோ நாங்க தான் கடைசியா டே இனிமே எவனை நம்பி புண்ணியம் இல்லடா நமக்கு நாமே என்று கிளந்து எழுந்திருக்க வேண்டியது நாங்க நீங்க வா எதை வைக்கிறதுன்னு தெரியாது தலைப்பு ஏன் நமக்கு நாமே நாங்க சொல்லணும் என் தலைவன் சொல்றான் பிரபாகரன் என்ன சொல்றான் உலகத்தில் நமக்கென்று பேசுவதற்கு நமக்கென்று கருணை காட்டுவதற்கு இரக்கம் காட்டுவதற்கு நமக்காக குரல் எழுப்பதற்கு ஒருவர் கூட கிடையாது நாம் எல்லோராலும் கைவிடப்பட்ட அடிமை தமிழ் தேசியத்தின் மக்கள் நமது ஒன்றிணைந்த போராட்டத்தின் மூலம் தான் இனி நமது உரிமையை நமது விடுதலையை வென்றெடுக்க முடியும் என்று பேரறிவிப்பு செய்கிறான் என் தலைவன் பிரபாகரன் எனவே அன்பிற்குரிய மக்களே நாங்கள் தான் நமக்கு நாமே இனி திராவிடனை நம்பியோ இந்திய தேசியத்தை நம்பியோ என் இனத்தின் உரிமையை என் நிலத்தின் வளத்தை என் மக்களின் நலத்தை காப்பது சாத்தியமில்லை நீ கருணாநிதி ஜெயலலிதா ஓட்டு போட்டு என்ன ஆக போது என்ன ஆக போது ஐயா கலைஞர் வந்து ஐந்து முறை நாட்டா ஆள போது செய்யாத ஒரு நல்லத இனிமே வந்து செய்ய போறாரா பதினைந்து ஆண்டுகள் இந்த நாட்டை ஆண்ட அம்மையார் ஜெயலலிதா அப்போது செய்ய முடியாதத இனிமே வந்து செய்ய போறாரா என்ன செய்ய போறீங்க வந்து சொல்லுங்க வந்த உடனே நான் செய்வேன் தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுகாதாரமான குடிநீர் எல்லாருக்கும் இலவசம் தர போறீங்களா வந்தால் தருவோம் வந்த போது ஏன் தரல பதில் சொல்லிட்டு பேசு நாங்கள் வந்தால் மது கடையை மூடுவோம் எதற்காக திறந்தீர்கள் கேட்டால் வாயை மட்டும் மூடுவோம் நங்கடா எதுக்கு திறந்தீங்க நாங்க திறந்தோம் அப்புறம் மூடிட்டோம்ல அப்புறம் எம்ஜிஆர் தான் திறந்தாரு எம்ஜிஆர் தான் திறந்தாரு நீங்க ஏன் தொடர்ந்தீங்க அதுக்கு பேச்சு கிடையாது இப்ப இந்த சகோதரர் மாக்காயக்க தோழர் கோபன் அவர்கள் பாடிட்டாரு அவர் ஊத்தி கொடுத்த உத்தமைக்கு போய தோட்டத்துல உல்லாசம் அவர் இன்னொரு வரியை மறந்துட்டார் அதுக்கு முன்னாடி ஊத்தி கொடுத்த உத்தம் இருக்கு கோவாலபுரத்துல உல்லாசம் அப்படின்னு சொல்லாம விட்டார் சாராய வியாபாரி இன்னைக்கு சாராயம் வித்துக்கிட்டு இருக்க அம்மா பத்தி பேசும்போது முத முதலா வித்த ஐயா பெந்து பேசணும் அது பாடுறது தப்பு ஆனா அவர் மேல தேசிய பாதுகாக்கு போட்டிருக்கத அது கொடுமையிலும் கொடுமை மிகப்பெரிய தப்பு ஏன்னா அந்த கொடுமையில ரெண்டு முறை சிக்கினாலும் நானு நான் பேசினே அவர் பாடிருக்காரு என்னை ரெண்டு முறையும் விடுதலை செய்யும் போது இந்த நீதிமன்றம் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் சீமான் மேல் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த தவறா ரெண்டு முறையும் மேல பயன்படுத்தின ஒரு பெரிய தலைவன் உலக பெருந்தலைவன் ஒப்பற்ற தலைவன் கருணாநிதி பயன்படுத்திட்டு இன்னைக்கு அதே வார்த்தை கருத்து சுதந்திரம் கழுத்து நெறிக்கப்படுகிறது அன்னைக்கு அப்பா பயணிஞ்சு ஏன் கழுத்தை நெறிச்சிங்க கருத்து சுதந்திரத்தை பத்தி பேசுறது எவன் இல்லையா இது தேச துரோக குற்றம் என் மேல போட்டது நான் என்ன தேச துரோகம் செஞ்சேன் பிரபாகரனை சொந்த அண்ணன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப நொந்த அண்ணன் வந்த அண்ணன் சொல்லுவாங்களா சொந்த அண்ணன் என்று சொல்லுகிறார் முதல் குற்றச்சாட்டு பாளையங்கோட்டில் இருந்தா இருக்க கூட்டிட்டு போய் பேச வச்சவேன் சொந்த அண்ணன் அவனால முடிஞ்சது என்னை ஒரு கொஞ்ச நாள் உள்ளதலி விட்டான் சொந்த அண்ணன் என்று சொல்லுகிறார் வெளியில வந்தேன் வேகம் வந்துருச்சு ஏண்டா நேரு மாமா வாகலாம் காந்தி தாத்தா வாகலாம் எங்கிருந்தோ இத்தாலியில் இருந்து வந்த சோனியா காந்தி எனக்கு அன்னையாகலாம் என் சொந்தம்டா என் உடன் பிறந்தவன்டா பிரபாகரன் என் அண்ணனாக கூடாதா அதோட முடிஞ்சு 
அதுக்கு ஒரு வழக்கு அவர் என்னை போட்டு பார்த்தார் பயந்துருவான் படம் எடுத்து பழைக்கிற பையன் சினிமா கிற பையன் ஒரு ஒரு பத்து நாள் போட்டால் பயந்து போயிடுவான் இப்போ நான் திருப்பி வெளியில் உள்ளே போகும்போது என்ன வேத்தில் பண்ணால் அதே வேத்தில் வெளியில் வந்தேன் திரி பேசினேன் திரி போட்டார் அதே மாதிரி வெளியில் வந்தேன் திரி போட்டேன் திரி போட்டான் பெரியார் தான் சொல்லியிருக்காரு முத முதலாக ஜெயிலுக்கு போகும்போது பயமாக இருக்கும் கொஞ்சம் அச்சமாக இருக்கும் எனக்கு அந்த பயம் இல்லை அவரே சொல்கிறார் பெரியார் அவர்கள் மூணு நாலு தடவை பண்ணினா உதுத்துருமுடானு நான் முத தடவே உதுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என் தூக்கி தூக்கி போட்டார் சிறை எனக்கு ஜாலி ஆயிடுச்சு அப்படி போக நல்லா படிக்க உடற்பயிற்சி செய்ய என் கூட இருக்கிறவன் எங்கள் அம்மா யாருமே என்னையே வேலைக்கு வேலைக்கு சாப்பிடுங்க நானும் அது சாப்பிட்றது இல்லை அவன் வந்து வாசல்லையே நின்றுக்கிறார் அந்த அதிகாரி ஐயா படிங்க ஐயா சாப்பிட்டு படிங்க நல்லா ஐயா தயவு செய்துங்க படுத்து கொஞ்ச நேரம் படுத்துங்க ஐயா உடற்பயிற்சி செய்யலைங்களாயா நேரம் ஆகுதுங்களையா நான் பார்த்தேன் இது தாயின் கருவறையை விட ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் பொறுக்க நம்ம இங்கேருந்து வாழ்ந்துடலாம் பொறுக்க ஏ சிறை ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணேன் நான் பொறுக்கி பைய முள்ள மாதிரி பைய கலவாணி பைய திருட்டு பைய கொலகாரணி பைய இவங்கள தாண்டா சிறை சிதைக்கும் எப்பவும் புரட்சி ஆளனை செதுக்கும் சிறை செதுக்காது சிதைக்காது அன்னைக்கு முடிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கருணாநிதி நான் சிறையில் போட்டால் பயந்துருவேன் நினச்சாரு அவர் அதுக்கப்புறம் என்னை பார்த்து பயந்துட்டாரு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பல வழக்கு ஒரு குறைஞ்சது பத்து வழக்கு அதை உடச்சிட்டான் இதை அடிச்சுட்டான் இதை நொறுக்கிட்டான் ஒரு தடவை கூட என்னை உள்ள போடல ஜெயலலிதா ஏன் அவன் பயப்பட மாட்டான் சிறைக்கு அவன் உள்ள போயிட்டு வெளியில் வந்தா இப்போ இருக்கிற மாதிரி நாலு மடங்கு வீங்கிடுவான் பெருத்து தள்ளிடுவான் அவங்களுக்கும் தெரியுதுல்ல எல்லாம் தெரியும் அவன் பயப்படுவான் எவன் பயப்பட மாட்டான் இதெல்லாம் உளவுத்துறை எழுதி கொடுக்கும்ல அந்த ஆள் சாதாரண ஆள் கிடையாது அவன் பயப்பட மாட்டான் ஏன் பயப்பட மாட்டான் ஏன் பயப்பட மாட்டான் அவன் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவன் அப்படி அவனு சொல்லி கொடுத்த தத்துவம் அப்படி நான் என்ன கருணாநிதி ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் பத்து அரசியல் செய்யந்த பயலா அடிமை தேசினத்தின் விடுதலைக்கு உயிரை கொடுத்து போராடி கொண்டிருந்த ஒப்பற்ற தலைவனின் மூத்த மகன் இந்த இந்த சீமான் அவன் சொன்னான் அவன் சொன்னான் அவன் சொன்னான் சரணடைந்து வாழ்வதை விட சண்டையிட்டு சாவது மேலானதுன்னு சொன்னான் ஆயிரம் ஆண்டுகள் அடிமையாக வாழ்வதை விட சுதந்திரமாக சாவது மேலானது என்று சொன்னான் அதுவும் அந்த சுதந்திரத்திற்காக போராடி சாவது அதை விட மேலானது என்று சொன்னான் சாக துணிந்து நிற்கவன் எவனோ அவனை அடிமை தமிழ் தேசியத்திற்கு தலைமை ஏற்க பகுதி வருகிறான் என்று சொன்னான் எனவே என்னுயிர் தம்பி நீ சாக துணிந்து நில் எல்லாம் உனக்கு சாதாரணமாக இருக்கும் என்று சொன்னான் நீ யாரு ஏ ராகுல் காந்தி உனக்கும் எனக்கு இந்த நிலத்துல சண்டை இது தேர்தல் இல்ல வாண்ணா ராஜீவ் காந்தி மகன் ராகுல் காந்திக்கும் பிரபாகரன் தம்பிக்கும் இந்த நிலத்தில் சண்டைடா நீ வென்று ஆற்றான் சிறப்பு கவனம் எடுத்து நிறுத்தின இளைஞர் பாசறை அமைப்பாளர்கள் பத்து வேட்பாளரையும் கதற கதற தோக்கடிச்சான் சீமா நீ நின்று பாரு ஏன் காங்கிரஸ் விட்டுட்டேன் செத்த பாம்பு அடிக்கிற பரம்பரை நான் கிடையாது இனி அடிக்க வேண்டியவன் யாரு இந்த மாட்டு கருதிங்கிறவனை விட்டு மனுஷனை கொள்றான் பாரு அந்த பயில தான் அடிக்கணும் ஒரு தத்துவம் வச்சிருக்கான் மாட்டை கொள்ளாத பாவம் மனுஷனை கொள்ளு தர்மம் இது ஒரு தர்மம் இவங்களா ஒழிக்கணும்டா ஒழிக்கணும்டா அவங்கள இந்த வெங்காயம் எங்கடா போச்சு காவிரியில தண்ணி வராத போது என் ஆத்தாலும் அப்பனும் தஞ்சையில என் பொண்ணு விளையிற நிலம் வறண்டு கிடந்த போது எலிக்கறி பாம்பு கறி நட்டை கருதி நின்று போது நக்கிக்கிட்டாடா இருந்தீங்க எங்கடா போனீங்க எங்க எங்க போனீங்க போ எனக்கு வந்து இந்தா கோழி பிரியாணி இந்த ஆட்டுக்கறி பிரியாணி ஊட்டி விட வேண்டியதானடா என் வெங்காயங்களா நான் உணவு எதை தீர் நான் திங்கணுங்கிறது என் உரிமையடா என் உரிமை என் உரிமை நான் எதையும் திந்து உனக்கு என்ன உனக்கு என்ன மாடை பத்தி நீ எனக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாட மாட தெய்வமாக போற்றின பரம்பரைடா நாங்க நீ எனக்கு பேசிக்கிற என் பாட்டன் சிவனுக்கு காலையா வச்சமடா அவனுக்கு வாகனமா வச்சமடா காலைய சிவனை கும்பிடுறதுக்கு முன்னாடி காலைய நந்திய வச்சமடா நந்திய மாட்ட கும்பிடு தாண்டா அவனே கும்பிட முடியும் அப்படி வச்சோம் உலகத்துல எந்த இனம்டா 
இயற்கையை ஒட்டித்த பண்டிகை வச்சிருக்கு வழிபாட்டை வச்சிருக்கு இயேசு பிறந்தது ஒருவருக்கு நபிகள் பிறந்தது ஒருவருக்கு கிருஷ்ணர் பிறந்தது ஒருவருக்கு ஆனால் எங்களுக்கு இயற்கை தெய்வம் அடா இயற்கை வழிபடுவோம் மூத்தோர்கள் தெய்வங்கள் அப்படித்தாண்டா எங்கள் குல முன்னோரை கும்பிட்டோம் அப்படித்தாண்டா தீரன் சின்னமலையும் வேலு நாச்சியாரும் பூலித்தேவனும் இன்னைக்கு மருது சகோதரர்களும் சுந்தரலிங்கனாரும் அழகமுத்துக்கோனும் எங்கள் தெய்வங்களாக மாறி நிற்கிறாங்கன்னா இந்தா படமாக இருக்கிற என் தலைவன் அவன் உயிரோடு இருந்தால் என் தலைவன் இறந்தால் என் இறைவன் இதாண்டா என் மெய்யியல் அதாண்டா கும்பிடங்களுக்கு என்ன கைகள் தாங்க இல்ல சாமியாட இல்ல ஐம்பதனாயிரம் ஆவிரர் சத்துக்காண்டா அத்தனை பேரும் தெய்வம்டா என் உயிர் மொழி செத்துவிடக் கூடாது என்று செத்தவன் எல்லாரும் என் தெய்வமடா இதாண்டா என்னுடைய மரபு மெய்யியல் தமிழர் மெய்யியல் அறிவியல் சார்ந்தது எவனாவது மறுக்க முடியுமா என்னமோ நானூத்தம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சூரியனில் ஏற்பட்ட பெருவெடிப்பில் பிறந்த பிள்ளைகள் தான் இந்த கோள்கள் அதில் ஒன்றுதான் பூமி இது அறிவியல் ரெண்டே வரியிலடா ஒன்னே முக்கால் அடியில அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்று பாடிட்டு போயிட்டா என் பாட்டை உலகத்தின் எல்லா மொழிகளும் அகர ஒளியில் தொடங்குது போல இந்த உலகம் தோன்றியது சூரியனில் இருந்துதான் பூமிக்கு தாயும் தகப்பனும் சூரியனடா என் பிள்ளைகளேன்னு போயிட்டான் பொங்கல் வைக்கிறோம்டா உழவர் திருநாள் அறுவடை பெருநாளாக உழுது உழைச்சி விளைய வச்சு அறுத்து கொண்டு வந்து பொங்கல் புத்தி கை குத்து புத்தரிசியை போட்டு பொங்கலில் புது பானையில் பொங்கல் இட்டு பாலை ஊற்றி அதில் எல்லாம் பொங்க வச்சு எங்களுக்கு தோழனாக இருந்து உழைச்சேன் மாட்டுக்கு படைச்சு ஆட்டுக்கு படைச்சு சுற்றத்தாரை கூட்டி சாப்பிட்டு அதிகாலையில் சூரியனை கும்பிட்டு இப்படி பழ இப்படி கொண்டாடுற பண்டிகை உலகத்தில் எந்த இனம்டா வச்சுருக்கு தமிழனை தவிர சொல்லுவாப்போ சொல்லுவாப்போ மாட்டுக்கு தனியா பண்டிகை வச்சு மாட்டு பொங்கல் வச்சு மாட்டுக்குன்னு தனியா பொங்கல் வச்சு கொண்டாடு ஒரு இனத்தை சொல்றா பாப்போம் மாட்டு பொங்கல் நீ மனுஷனை கொண்டு விட்டு பொங்க வைக்கிற இது ஒரு கொடுமை ஐயா நரேந்திர மோடி குஜராத்தில் ஏற்பட்ட கலவரத்துக்கு அதுல இறந்த மக்களுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஒரு நாய் விழுந்த அடிபட்டா கார்ல அடிபட்டு செத்தா வருத்தப்படும்ல அந்த மனநிலை தான் எனக்கு இருக்குது இது என்ன ஆணவமான பேச்சு இன்னைக்கு அவர் அமைச்சரவையில் வி கே சிங்னு ஒரு முன்னாடி இராணுவ தளபதி இன்னைக்கு அவர் அமைச்சர் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் வீட்டை தீ வச்சு கொளுத்துற அதில் குழந்த கறி செத்து போயிடுது அதுக்கு என்ன ஒரு பொறுப்புள்ள அமைச்சர் என்ன பதில் சொல்கிறது நாய் மேலே கல்லறி இருக்கலாம் அரசு பொறுப்புரியும் பொறுப்பு இருக்க முடியுமான்னா இவங்க மனநிலை என்ன இருக்கு நாயினும் கீழாக இருக்குது என்பதை அறிவார்ந்த பெருமக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் ரொம்ப நீங்க இதுல கவனமா சிந்திக்கணும் எனவே இவங்க ஒழிக்கணும் பாரதிய ஜனதா கட்சி புதுசா ஒரு கூட்டணி வச்சு நாட்டை ஆண்டு நினைக்குது இந்தியாவே ஆள கொடுத்துட்டோம் பிரதமரே இந்தியாவுக்குள்ளே காணும் இந்தியாவே ஆள கொடுத்தோம் ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகி போச்சு ஒன்னும் ஆடல அவன் சொல்றான் ஒன்றரை ஆண்டுகளை ஊழலே செய்யணும் ஆட்சின்னு ஒன்று நடந்தா தானா ஊழல் இருக்குதா இல்லையானே தெரியும் ஆட்சியே நடக்கல அப்புறம் ஊழல் எங்கிட்ட நடக்கும் எதை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன நடக்குது சொல்லு எல்லா திட்டம் மேக் இன் இந்தியா மேட் இன் மேக் இன் இந்தியா கிளீன் இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா போட்டவரை அவர் போட்ட திட்டத்தில் எல்லாம் இந்தியா இருக்கு அவரை தான் இந்தியாவில் காணா தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு தம்பி எழுதுறா நரேந்திர மோடியையா வந்தவனை கருப்பணத்தை கொண்டு வரேன்னாரு அதை கூட அப்புறம் கொண்டாடட்டும் முதல்ல அவரை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டாங்கிறாங்க என்ன என்ன பிரதமர் தேர்வு பண்ணுங்கடா புரோக்கர் எடுத்து வச்சிடுறாங்க தரகர்களை தேர்வு பண்ணிடுறாங்க இந்த மன்மோகன் சிங்னு ஒரு தரகர் அவர் பேசாம வித்தாரு இந்த தரகர் நல்லா பேசுவாரா பேசி பேசி விற்கிறாரு இதுல மன்மோகன் சிங் முன்னாள் தரகரே சொல்றாரு என்னை விட மோடி நல்ல வியாபாரியா இருக்கிறாரு ஏ உண்மையிலே சொல்றாரு நான் படிச்சுட்டு வர சரியா சொல்றாடா இவ்வளவு உண்மை பேசுறானே அந்த ஆளு ஏன்னா அவர் ரொம்ப நல்ல எப்பவுமே உண்மையா பேசுவாரு அவர் இலாக்கால அவர் துறையில நிலக்கரியில மூணு லட்சம் கோடி ஊழல் நடந்துருச்சுன்னு கேக்குறாங்க பத்திரிக்கால ஐயா உங்க இலாக்கால மூணு லட்சம் கோடி இந்த நிலக்கரியில ஊழல் நடந்துருச்சாங்கல்ல ஐயா அப்படின்னு அவ்வளவு இருக்காது ஊழல் ஊழல் நடந்துருச்சுன்னு நடக்கல இதாயா சொல்லணும் அவ்வளவு இருக்காது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் கர்மம்டா கர்மம்டா கர்ம இது வந்து இவங்களை என்ன பண்றது நாங்க முடிவெடுத்திருக்கிறோம் தமிழ் தேசிய மக்கள் இந்திய தேசிய கட்சிகள் எங்கள் நிலத்துக்கு தேவையில்லை எங்களுடைய கொள்கை முடிவு இந்தியாவில் எந்த மொழி வழி தேசியத்துக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இது எவனுக்கு உண்மையாக இருக்க மாட்டான் 
இவனுக்கு வேலையே இந்தியாவை சீக்கிரம் வித்துட்டு யாருக்கெல்லாம் கட்டுறது காங்கிரசுக்கு பாரதிய ஜனதா போட்டி ஓடியா சார் ஓடியா சார் இந்தியா விற்பனைக்கு போனா வந்தா கிடைக்காது பொழுது போனா கிடைக்காது ஜப்பான் ஓடியா கொரியா ஓடியா ரஷ்யா ஓடியா சீனா ஓடியா சிங்கப்பூர் ஓடியா மலேசியா ஓடியா அந்த ஐயா ஐயா சொத்து பத்திரம் இலவசம் ஐயா பதிவு பத்திரம் இலவசம் ஐயா மின்சாரம் இலவசம் ஓடி ஐயா ஓடியா முழு உரிமையும் அம்மையா சோனியா காந்தி கிட்ட போன தடவை இந்த ஐயா மொத்த குத்தகையும் ஐயா நரேந்திர மோடி ஓடி ஐயா ஓடியா அதானி அம்பானி ரெண்டு முதலாளி அவன் தான் ஆட்சியை நடத்துறான் தமிழ்நாட்டில் கமுதி இல்லை நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு ஒரு இந்த சூரிய ஒளியில் மின்சாரம் தயாரிக்கிற திட்டம் தமிழ் தேசிய முதலாளிகளை நாலாயிரம் கோடியை போட்டு ஒருத்தர் ஒன்றும் செய்ய முடியாதா ஒரு இது கொண்டு வர முடியாதா ஆள் இல்லையா கூட்டு முதலாளிகள் தயாரிக்க முடியாதா அறிவார்ந்த என தினத்தின் மக்கள் என்னால் பத்து கோடி போட முடியாது அஞ்சு கோடி போட முடியும் இவரால் பத்து கோடி போட முடியும் அவரால் அஞ்சு கோடி போட முடியும் இந்த கூட்டு முதலாளிகளை நூறு முதலாளிகளை தமிழ் தேசிய முதலாளிகளை உற்பத்தி முதலாளிகளை ஆக்கி அவனை போட்டு இந்த அரசு ஒரு பங்குதாரர் நான் உனக்கு ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை தர்றேன் இதில் நீ இந்த தொழிற்சாலையை தொடங்கு இதில் இந்த சூரிய ஒளியில் இந்த செய்கிற சோலார் மின்வழி பூங்கா இதை நீ செய்ய கூட்டு முதலாளி தமிழ் தேசிய முதலாளி என் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கொடு அப்படின்னா என் பிள்ளை கேப்பானாடா ஐயா தமிழ் படிச்சா வேலை கிடைக்குமா தமிழ் படிச்சா சோறு கிடைக்குமான்னு கேப்பானா கேப்பானா சொல்லு பாப்போம் செய்ய மாட்டான் இப்ப யாருக்கு ஒப்பந்தோ ஐயா நரேந்திர மோடியுடைய அருமை நண்பர் அதானிக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கூட தமிழ்நாட்டு அரசு கிட்ட இல்லையா சாராயம் மட்டுமே இருபத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு விற்கிறாது எவன் தாளியில் வச்சா இருக்கிறீங்க எங்க வண்டி வைக்கிற நீ எங்க வண்டி வைக்கிற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி தான் கேட்கிறான் ஆண்டு ஒன்றுக்கு கல்வியை மக்களுக்கு இலவசமா கொடுக்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி தான் கேட்கிறான் ஒரு ஆண்டுக்கு மொத்த மக்களுக்கும் கல்வி இலவசமா தர எங்க போகுது இந்த காசு எளவு எங்கடா போகுது சொல்லுங்க எதை பற்றியும் சிந்திக்காத என் மக்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படுறது இல்லை ரெண்டு கூட்டம் தான் தமிழனில் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் கவலைப்படுற ஒரு கூட்டம் இங்கிட்டு எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ஒரு கூட்டம் எதை பற்றியும் கவலைப்படுறது இல்லை அவங்க கேட்டா இவன் ஒருத்தன் தேவையில்லாம் லூஸ் பே மாதிரி எதை கத்தி கிடக்கிறாங்க நீ எழுதி வச்சுக்க ஆளுகிறான் சின்ன சின்ன ஆளுக கனவும் காயமும் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெருசு சீமா இன்னைக்கு பேசுறேன்னு நினைக்காத பழைய தட்டி பாரு யூடியூப்ல இந்த அண்டில இருந்து பேசிட்டுக்கிறேன் இத்தனீண்ட ஆளா இருந்து பேசிட்டுக்கிறேன் சேகுவாரா பணியம் போட்டு பெரியார் பணியம் போட்டு பிரபாகரன் பணியம் போட்டு கருப்பு சட்டையில வந்து நிக்கிறேன் என்னை ஏன் கருப்பு சட்டை போட்டுக்கான்னு ஒருத்தன் கேட்டான் கலட்டி போட்டாலும் அப்படித்தான் இருப்பேன் நீ வந்து வைரம் எப்படி ஒரு நிலக்கரி எப்படி உருவாகும் தெரியுமா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பூமிக்குள்ள புதைந்த மரங்களும் செடிகளும் இலைகளும் தலைகளும் கா அழுத்தத்தாலும் வெப்பத்தாலும் அப்படியே கரியா மாறிடுது நிலக்கரியா அப்படி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அடிமைப்படுத்தப்பட்டு அடித்து நசுக்கி நொசுக்கி எங்களை சிதச்சு சித்திரவதை செஞ்சு அப்படி தாழ்த்தி தாழ்த்தி அதில் அழிந்து இப்படி கருப்பாக நிற்கிறோம் இதை உணர்த்தத்தான் இந்த சட்டை மாலை வாங்குறது இல்லை துண்டு வாங்குறது இல்லை ஒன்று வாங்குறது இல்லை ஏன்னு துண்டு போட்டு போட்டு தாண்டா எங்களை துண்டு துண்டா கொண்டு போட்டுட்டாங்க துண்டு போட்டு மாலை வாங்கல ஏன் மாலை வாங்குற வெற்றி தோள்களை உருவாக்கணும் முதல்ல எங்கள் தோள்களை வெற்றி தோள்களாக்கும் வெங்கொடுமை சாக்காற்றில் விளையாடும் தோழங்கள் வெற்றி தோள்கள் கங்கையை போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள் ஊரும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம் செங்குருதி தனில் கமர்ந்து வீரம் செய்கின்ற தமிழ் எங்கள் மூச்சாம் என்கிறான் யார் எங்கள் புரட்சி பாவலன் கனகு சுப்புரத்தினர் அந்த தமிழை ஆட்சி மொழியாக அதிகார மொழியாக பண்பாட்டு மொழியாக பயன்பாட்டு மொழியாக வழிபாட்டு மொழியாக வழக்காட்டு மொழியாக எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்கிற நிலை மணக்க வரும் தென்றலிலே குளிரா இல்லை தோப்பில் நிழலா இல்லை தனி பெரிதாம் துன்பம் இது தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ்தான் இல்லை என்று என் அருமை பாட்டன் அந்த புரட்சி பாவலன் வேதனையோடு பாடனா இதுவரை தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ் இல்லை திரும்பி பார் நான் பேசிட்டு இருக்கிற நாற்பக்கம் இருக்கிற கடைகள்ல பசுமை பார்மசி சிறி சக்தி என்ஜினியரிங் காலேஜ் பூர்வீகா எவனவன சமஸ்கிருதம் தமிழ் இந்தி எல்லாம் இருக்கு என் பெத்த தாய் என் தமிழ் தாய் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்தவள் அறகுறை ஆடையோடு பைத்தியக்காரி மாதிரி திரிகிறாள் இதான் 
டே செத்து போன சமஸ்கிருதம்டா வெறும் புரோகித மொழியா இருக்குடா இள வீட்டில் சுக்கலம்பர் தான் அதே மந்திரம் தான் கல்யாண வீட்டில் அதே மந்திரம் தான்டா செத்து போன தன் தாய்மொழியை மீட்பதற்கு ஆர்எஸ்எஸ் துடிக்குதுடா சமஸ்கிருத வாரம் கொண்டாடுங்குது செத்து போன அவன் தாய்மொழியை மீட்பதற்கு அதிகாரம் வந்த பிறகு துடிக்கிறான் நான் செத்து கொண்டிருக்கிற என் தாய்மொழியை மீட்க அதிகாரத்தை கைப்பற்ற துடிக்கிறோம் என் அன்பு மக்களே இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் செத்து கொண்டிருக்கு கடைசியா ஒரு சொட்டு உயிர் இருக்கு அது யாரால எங்களை போல தமிழ் பிள்ளைகள் தூய தமிழ் பிள்ளைகள் துடித்துக் கொண்டிருப்பதால என் அன்னை தமிழ் மொழியை சாக விட மாட்டோம் என்று துடிக்கிறதுனால அதை மீட்கணும்னு நினைக்கிறோம் தமிழ் மீட்சியே தமிழர் எழுச்சி தமிழர் எழுச்சியே தமிழ் தேசினத்திற்கான அரசியல் புரட்சி என்பதை அன்பு பிள்ளைகள் என் பாசத்திற்குரிய என் உடன் பிறந்தார்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற தமிழ் தமிழ் தம் தமிழ் தேசியத்தின் மீட்சிக்கு எழுச்சிக்கு அதன் விடுதலைக்கு இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு அரசியல் விடுதலை ஒன்றுதான் ஆயுதம் ஏந்திய புரட்சி மவனிக்கிற போது அரசியல் புரட்சியின் மூலமாக அதை வென்றெடுப்பது ஒன்றுதான் இருக்கிற இயல்பான வாய்ப்பு அதை புரிந்து கொண்டு கற்றவர்கள் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் என் உயிரினும் மேலாக நான் நேசிக்கின்ற என் பாசத்திற்குரிய தம்பி தங்கைகள் வரணும் தன்னலமற்று தன் தாய்மொழி மீட்சிக்காக தமிழ் தேசியத்தின் எழுச்சிக்காக தன் மண்ணை மக்களை காப்பதற்காக வரணும் கற்றன வரலைனா கயவன் வருவான் வெற்றிடத்தை காற்று நிரப்பும் என்கிறான் சீன புரட்சியாளன் மாசேத்தும் என் அன்பிற்குரிய மக்களே என் அருமை பிள்ளைகளே கற்றவர்கள் வரவில்லை என்றால் கயவர்கள் வருவார்கள் காவாளி பெய முள்ளமாரி பெய முடிச்ச முக்கிறவை கொலகார பெய ஊராஞ்சொத்தை அடிச்சு உலையில ஓடுறவை எல்லா பேரும் கூடி நின்றுவான் நீ வந்து அரசியல் செய்யலனா யாரு வருவா யாரு வருவா அஞ்சு கொலை செஞ்சவன் அமைச்சரா இருப்பான் பத்து கொலை செஞ்சவன் முதலமைச்சரா இருப்பான் பல குடி கெடுத்தவன் பிரதமரா இருப்பான் தயவு செய்து நீ வா உனக்கான அரசியலை நீ தீர்மானி உன் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை அனைத்தையும் தீர்மானிப்பது அரசியலாக இருக்கிறது உன் அரசியலை நீ தீர்மானிக்கணும் நீ சாப்பிட்ற அரிசி பிதுக்கிற பர்பஸ் குடிக்கிற தேநீர் படிக்கிற பாடம் பார்க்கிற வேலை நீ பிறக்கிற போது வாங்குற சாதி சான் பிறக்கிற போது பிறப்பு சான்றிதழ் இறக்கிற போது இறப்பு சான்றிதழ் இடையில எல்லாவற்றையும் தீர்மானிப்பது அரசியல் இந்த உலகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது இரண்டே இரண்டு இயல்கள் தான் ஒன்று அறிவியல் இன்னொன்று அரசியல் இந்த உலகத்தையே படைத்து இயக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த அறிவு இயலையே இயக்கி கொண்டிருப்பது அரசியல் தான் ஐயா பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தெரியாமல் சிறிகரி கோட்டாவிலிருந்து விண்கலம் மேலே பறக்காது அப்படி என்றால் அர்ச்சகருக்கு பிரச்சனை அமைச்சரிடத்தில் மனு என்கிறான் அனுதினம் ஆண்டவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறவனுக்கே பிரச்சனை என்றால் அவன் அமைச்சரிடத்தில் மனு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது என்றால் நீ இதை புரிந்து கொள் அரசியலின் வலிமையை அந்த வலிமை மிக்க அரசியலை அறிவார்ந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் செய்ய வாருங்கள் அர்ப்பணிப்போடு தூய உள்ளத்தோடு இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்குமாக உழைக்க வாருங்கள் இல்லை என்றால் இந்த மண்ணை நாசமாய் போவதை எவனாலும் தடுக்க முடியாது இன்னொரு முறை இந்த மண்ணை எவனாவது ரட்சிக்க காக்க மீட்க வானத்தில் இருந்து பரமாத்மாவோ பரம விதாவோ ரட்சகர்களோ வருவார்கள் என்று நம்பாதீர்கள் அதை நம்பி நம்பி ஏமாந்தது போதும் அதைத்தான் புரிந்து கொண்ட உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் வயிற்றில் இருந்து வந்த பிள்ளைகள் வந்தோம் இனி என் மண்ணை மீட்க காக்க எவரும் வரமாட்டார் நாங்களே அதை செய்து முடிப்போம் என்று உறுதியான உள்ளத்தோடு தான் இந்த களப்பணியை செய்கிறோம் அதுதான் மாற்றத்திற்கான எளிய மக்களின் அரசியல் புரட்சி என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்தோம்